we enjoy the blessings of Allah, but we are not grateful to Him. We recognize Allah, but we do not follow His commandments. We say that we love our dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but we do not follow his sunnah. We read the noble Quran, but we do not put that into practice. We all want to enter Jannah, that is heaven, but we do not prepare for that. We do not want to fall into the hellfire, but we do not run away from it. We proclaim shaitan, that is Satan, is an open enemy, but we do not fight against him. We know all living beings face death, but we do not prepare for it. We find fault with others, but we forget our own blemishes and shortcomings. We bury the dead, but we do not learn lessons from that. We say one thing and act in a different manner. So it's time to review ourselves. Oh my dear brothers and sisters, it's time to review ourselves. We have to judge ourselves before we are judged by Allah subhanahu wa ta'ala. Let me remind you the sayings of Umar bin Khattab radiyallahu anhu. He said, Hasibu qabla an tuhasibu. Account yourselves before you are accounted by Allah subhanahu wa ta'ala. Judge yourselves before you are judged by Allah subhanahu wa ta'ala. We have to ask ourselves, did we really change? Did we really change? If not, then how can we expect others to change while we remain ourselves to be unchanged? So my dear brothers and sisters, let me remind you, and hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we are the people of hadith. We, do not, we don't reject hadith. We accept hadith even if it goes against our intellect. So we prefer hadith. So we are the people of hadith. So let me remind you the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is recorded in, in Mustadrak Hakim, hadith number 7846, which is authenticated as Sahih by Shaykh Albani, rahmatullahi alayhi, in Sahih al-Jami'ah. Prophet said, اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك Take advantage of five things before five other things comes unto you. If you say in Malayalam, I could tell anji kariyengal ningal prayojana padutthanam anji kariyengal varunnadinam Just a try. Take advantage of five things before five other things comes unto you. Shababik qabla haramika Take advantage of youth before you become old. Wasiyahatrika qabla saqamika Take advantage of your health before you become sick. Waqinaaka qabla faqrika Take advantage of your wealth before you reach poverty. وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ Take advantage of your free time before you become busy. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ Take advantage of your life before you die. So, oh my dear brothers and sisters, I'm concluding. Before I conclude, let me remind the statements of Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi, which is recorded in Zuhd al-Kabir. By Imam Bahi Haqi Rahmatullah. Imam Hassan al Basir Rahmatullah Alayhi said, Ad dunya thalata tu ayamin, Amma amsi fakul dahaba bima fih, wa amma godan falaalla falaalla ka alla tu drikahu, fali yomu leka farmal fih. The life of this world is made up of only three days. This life is just of three days. Only three days. As for yesterday, it has gone with all our deeds. Yesterday has gone with all that was done. And, وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ أَلَّا تُذْرِكَهُ Tomorrow, you may never reach. We do not know whether we will be alive tomorrow or not. So, we, life cannot be guaranteed for tomorrow. فَلِيَوْمُ لَكَ فَعْمَلْ فِيهِ So, today, today, today is for you. So, do what you, what you should do today. So today is your day. So do what you should do. So my dear brothers and sisters, let me remind you, never worry about dead yesterdays and unborn tomorrows and spoiled today. If you add the weight of yesterdays and tomorrows to today's burden, then even a very strong people will flutter. So, repose faith in Allah. Learn past from the, learn lessons from the past mistakes. But do not worry about that. Plan for tomorrow, but do not be anxious about it. Repose faith in Allah. 
and he will take care of you today is the reality so work hard and be sincere so that every yesterday will be beautiful dreams and every tomorrow will be beautiful imaginations and remember our stay in this world is very short during this journey from womb to the tomb try to live as true muslims strengthen it cherish it from now on this and this alone is the way to attain salvation then and then only we will be able to leave this world as noble quran says in surah al fajr chapter 89 verse number 27 to 30 ya ayyatuh an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiya fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati o reassured soul o reassured soul return to the lord with well pleasing and please to him and enter among my servants and enter among my enter my jannah my paradise may allah subhanahu wa ta'ala bless all of us and our families to enter jannah amen wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'i al muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you brother ജസാക്കല്ല ഹൈർ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടേതായ മേഖലകളിൽ ഇസ്ലാമികമായ വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സ്വാഭാവികമായും കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിലെ ഇസ്ലാമിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഉടലെടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല ഇന്ന് നാളെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേയായി വ്യത്യസ്ത സെഷനുകളിലായി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും വസ്ത്രധാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സഹവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് കലാലയങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ന്യൂ ഇയർ ഡേ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉടലെടുക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യരൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ല മഗരിവിന് ശേഷം മുതൽ നാളെ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നേയായുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ല പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മഗരിവിന് ശേഷം ബഹുമാന്യനായ സുപ്രസിദ്ധ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ ജയ്ദ് പട്ടേൽ നയിക്കുന്ന പ്രമുഖമായ പ്രഭാഷണമുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾക്ക് ഉന്നയിക്കാവുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാനൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നാകെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് മഹരിബിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുക എന്നറിയിക്കുന്നു മഹരിബ് നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്നുമെടുത്ത് തയ്യാറായി നമസ്കാര സ്ഥലത്തേക്ക്